cabelo bem molhado, a gente molhou bem, dividimos de orelha a orelha e vamos começar a cortar. Essa marcação que eu fiz é para mostrar onde estava começando a progressiva. Eu divido uma mecha mais grossa na parte de baixo para definir o comprimento e começo a cortar bem ali onde começava o liso. Só de cortar já deu um, uma boa cacheada. A gente acerta essa base reta. E aí eu começo a dividir essas mechinhas e ergo numa linha horizontal e corto apenas ali a parte que passa. E eu uso como base o comprimento. E assim eu vou soltando outras mechas. Erguendo em uma linha horizontal e cortando toda aquela parte lisa. Penteando sempre muito bem. E aí eu já vejo o corte acontecendo. Cortando sempre em picotadas, para ficar mais natural. Agora a parte de cima. Separo as mechas e corto ali a parte que passa, sempre em picotadas. Para dar mais leveza, eu faço um triângulo bem no topo da cabeça e eu vou lá em cima e corto. Agora eu vou medir a parte da frente, o comprimento que ela queria ali na parte da frente. Eu defino esse, o tamanho dessa franja e venho fazendo o degradê ali da frente. E agora eu uno a parte de trás com a parte da frente, tirando todo o bico. Na parte de cima eu também divido em pivô. E aí eu uno a parte de trás com a franja. Ergo 90 graus e aí eu corto o que passa. E faço isso em toda a parte da frente. Agora, para finalizar o corte, eu fiz uma fitagem no cabelo dela, com um creme fixador de cachos. Passei em todo o cabelo, depois eu vim amassando ali com a toalha e depois com o difusor para secar esse cabelo. Esse é o resultado maravilhoso que ficou o cabelo da nossa cliente, que eu amei cortar.